醒啦。哎，你别乱动，你怎么样？感觉要不要喝水啊？你再靠近一点。啊？他为什么这么激动啊？啊，明白了，这是大难不死，劫后余生的眼神。他见到我们这位让他在世为人的救命恩人，所以非常激动。对不起，就算你要以身相许，我也不能答应你，因为我已经有。我要，你不要在意，也不用感谢我。我呢，就是顺手见义勇为了一回，没想到把你给救了。呃，真的没事儿，因为就算是路边的流浪猫、流浪狗，我也不会见死不救的。你神经病吧你！你别以为你是病人我就不打你。我告诉你，你这性骚扰你知不知道？我去告你！我需要和你交易。啊！我需要你的吻。什么？我需要和你接吻，不是一次，而是往后的每一天，都需要和你接吻。神经病！不是无偿，我们可以签合同，我答应任何条件。签合同，接吻，是，签合同，任何条件。我先。哇！哎，你不，我我我我。大早晨干嘛呢？组长吓死我了。那个，菲菲，你昨天晚上没事吧？你都知道了，结婚别分手了。啊？真的？不知道啊，我不知道。你笑什么呀？不不不，芬芬那个，昨天晚上吧，我就不太放心你啊，所以我就到你们家去看看你。不是，我想看看，结果我到那一看，你那开了一个门缝，啊，我本能的呢，我就顺那个门缝，我就往往往里看了啊，有有个小男生，你知道吧？这这这这，强吻你？什么？李静，爹，明晨，你才比我和一样大一岁，你作风干嘛这么老派啊？我对肤浅的东西不感兴趣。哎，昨天晚上到底发生什么了？你怎么会被人报警了？性骚扰啊，那叫春宵一度，那叫意外。我，我说，我喝多了，一个跟高中生差不多大的男生要性侵我，躲开，下来，然后你报警了，嗯，那个，芬芬，这是一个误会。啊，不是那个，是我误会了。刚听报警人说，他亲眼看到你猥亵屋里那位姑娘。对，没错，就是他。他刚才他还光着膀子。不是，我只是路过。咦，说不过警察同志，怎么这么巧呢？啊，大晚上没事路过人家门口，是不是？我，我是他邻居。他其实是你邻居。你说话不要这么大喘气，行吗？吓死我了！啊，哎，这么久，哎，说起来啊，你必须得感谢我，否则你可没办法这么轻松坐在这儿。哎，对了，昨天晚上我给你们发完消息以后，你们是怎么处理的？你和这位姑娘又是什么关系啊？啊，警察同志。
。我们在一超市工作，我是他组长。那就是同事关系了。同事关系这么晚来，他家干什么呀？嘿，警察同志，不是是我报的警。你好，请问是华盛苑小区十二栋一单元幺幺零的业主吗？你好，您是幺幺零的租户吧？您这边的房子业主啊，您是有急需卖掉了。我刚搬进来，别，多会。既然是刚搬进来，那你就证明一下这简直就是神操作呀！我都佩服我自己，真的，乐哥一天到晚为你操老心呢。房子的事儿现在解决了，我们说重点吧。还有什么重点？稳啊，能救命的稳。啊，这一波三折的，我还以为我是什么偶像剧女主呢。昨天，谢谢你啊。没事。你怎么了？不舒服吗？老毛病了。要不要试试我家的秘方？好、啊。是不是很香？小心烫哦，不会很难喝吧？第一次喝，味道还不错。你对谁都这样吗？啊？我觉得你太过热情善良。所以才会被渣男骗。这个问题我也反思过，是不是我太包子了？但是我想了想吧，我对他好，那是我作为女朋友的责任。他出轨，也不代表我做错了。而且如果我没有救你的话，你昨天也不会帮我呀。所以还是。长大的李家大哥哥呀、啊，小时候你叫他李哥哥，李哥哥，村长的儿子
。记得记得记得，爷爷您这是？你们不是好久不见了吗？现在呢，又在一个城市。以后呢，有事儿没事就约出来吃个饭啊，聊个天呐、啊，这样呢，哎，多了一个人关心你，爷爷也放心了。芬芬是吧？啊，你可比以前漂亮多了。谢谢谢啊！我还记得我们小时候啊，一起去果园子，你还不小心掉进粪坑里呢。救命！为什么这么久的事到现在还要被提起来？你是，哎，大熊。no， 熊熊，纷纷的组长也是他最好最好的朋友。<笑>我记得那会儿一直跟在纷纷后面，然后被追着你、啊，还被拽了裤子拖到树上是吧？啊哈哈哈！呃，小小明哥是吧？那个要不你多喝点水，少说点话呗。哈哈哈哈哈！哎，点菜。啊啊，好。好点菜，点菜，菜都安排好了啊！好，好，好，来，喝水，喝水。你到现在还没拿到陆芬芬的吻？他把我当做未成年的小弟弟，一直拒绝我。你不管怎么样，你再不拿到吻，你就要病危了，大少爷。不行，为了兄弟，我要奉献一把。我还得奉献一把。别动。吃块排骨，哎，好好好，哎，芬芬，你也来一块，谢谢谢谢，哎，吃吃，明明真是客气，他还说了啊，呃，吃完饭带着我们一块儿去兜风，啊，对对呀、啊，大伙一起啊，我有车，爷爷啊，我下午还有事儿呢，没事儿没事儿。没事儿，有什么事儿啊？麻烦，麻烦。你为什么要背着我跟别的男人相亲？我，你不是说过你永远爱我吗？干嘛？放开！爷爷他什么人？爷爷你好，我是陆芬芬男朋友。许天然。爷爷，今天我就带你四处逛逛，晚上带你去吃好吃的。爷爷啊，要不然我给你拍张照片吧。好啊，好啊，好啊。哎，哎呦，这蓝天白云的多好，就在这儿。人家怎么做的？好看吗
，亲呀。来了，我看。这样，我们去那儿找。哎，好。不错，不错。说你像个小孩子，我看你，你很成熟稳重嘛。告诉我，是不是真心喜欢芬芬？
我喝了咖啡。那怎么行？这给你吃。你来不及了吧？我送你上班。好呀，那麻烦你了。走吧。怎么了？我噎到了。小场面。十分钟就要打卡了，我不快点你能赶上吗？刚才我都要吓死了，我这心脏都快要跳出来了。你也是第一次坐我的车，才会这么害怕。你这年纪不大，倒还是个老司机嘛。我这是为了谁啊？行行行，都是为了我，谢谢你啊。要不是你出神入化的车技，我今天肯定迟到。这还差不多，也不知道谁平时老是说自己胆子大。那我这还不是被你开太快吓的？那小孩不能夸呢，一夸就飘。我不跟你说了，我上班去了啊。我，要不要我抱你啊？反正也不是第一次。我才没那么娇弱呢。我要上班去了啊。干嘛拍我？哎，哎，不是，谁让你拍的？
删掉。我怀疑你碰瓷，随便拿个空酒瓶，灌点劣质的红酒，就想来碰瓷？我跟你说，我是消费者，啊，我维护自己的合法权益，我有错吗？啊，他卖假酒给我，这还有没有王法？正常人要是买了假酒，应当是第一时间来到超市，而不是打开了酒好几天后才来。我错，我跟朋友喝喝酌酒，聚聚兴，小酌几杯，这，哎、啊，大家可以。闻闻我身上这酒你要是中午喝的话，酒口上面的酒渍已经完全干透，我随便拿张湿纸巾一擦就可以擦掉。你这瓶酒至少开了三天。喂，你好，我要报警。啊，你的意思是，是我把酒放变质了才来找你们？变质的酒和假酒我还分不清楚啊,啊。酒当然没有变质，你手上的这瓶酒从醒酒程度来看。才醒了几个小时，那问题来了，为什么酒瓶开了三天，酒却醒了几个小时呢？得了吧，啊，你说几天就几天，哎，好像这球场你们家开的。别着急，下面才是重点。这瓶酒的酒标是勃艮第的霞多丽，是经典的白葡萄酒。我也不知道你是哪根神经搭错了，中午往里面灌红葡萄酒，想碰瓷。你麻烦请你专业一点，你不仅碰瓷，你还对我的女人动手动脚。哎，不是不是不是不是，兄兄兄弟，徐天元，兄弟，哎呀，兄弟有话不说。我刚接到群众报警，说这儿有个碰瓷的惯犯。没错，就是他。啊，怎么又是你啊？这回又可是第五次了。不是不是，不知悔改。大哥，哎哎，呃，不不不不不，警警官，我中午呢只是和朋友喝两杯，啊，不是不是不是，辛苦辛苦您啊，来来，这这边，辛苦您啊，找你来跑一趟，你看，来吧，咱们别看了，好吧，哎，看看看看看啊，看看什么去，哎，谢谢大家，谢谢你啊，亏你还绝对味觉呢，连最基本的白葡萄酒和红葡萄酒都分不出来啊。那他喝多了，他上来就吼我，还拽我，那我就懵了嘛。好了。手机给我。手机。哦。你以后要是再遇到危险，打电话给我。就是你给的谢礼啊！嗯，下次再请你吃好吃的。我们组长说很感谢你，我过两天去问问他有没有什么见义勇为的奖金之类的，给你申请一个。你为什么不反抗？啊？你知道我在说什么？为什么？为什么？哪有那么多为什么呀？因为我需要这份工作呗。你的尊严呢？人格呢？这些不应该比工作更重要吗？那是你的世界。你当然可以把珍贵的自我捧在手心里面，然后用你那个金钱去堆砌一个闪闪发光的人生。但是像我这种普通人呢，光是活着就已经非常的辛苦了。你凭什么质疑我呀？陆芬芬。只要你愿意，我可以让你一辈子都过得很好。你什么意思呀？你是想说签合同的事情吗？所以在你心里，我是可以用金钱买的。那你打算出多少呢？不是，我不是这个意思。我只是觉得你在红酒方面很有天赋，如果只是金钱原因没有办法去法国留学，我完全可以支持的。谢谢你啊，不过我想靠我自己。
你看啊，那边这些人都忙忙碌碌的，为的呢都是那一点点的工钱。像我这样的普通人很多的，我们光是活着就已经够辛苦了，所以有的时候呢，偶尔就要放弃那么一点点的尊严。不过这也很正常，因为不是每个人都是含着金汤匙出生的，无忧无虑。你真这么认为吗？我也不知道。有时候呢，我觉得你就是个小屁孩儿，但是有的时候吧，我又感觉你好像特别疲惫，像是穿了一个重重的壳子。他怎么知道？怎么了？我说错话了吗？不要装深沉，少年不知愁滋味，知不知道？走吧。芬芬，芬芬，阿姨去哪里啦？我上班去。一个季度的房租，交钱吧。嗯，阿姨，我那个最近手头真是有点紧吧？你要不再宽些？我都宽你好几个星期了吧？啊？拿不出是吧？拿不出嘛，收拾行李。班呀，阿姨。他欠你多少？五万，五千，四千五，也没有滞纳金的，啊？我转给你。行，爽快。转过去了。谢谢谢谢啊。你的朋友啊？啊。阿姨，你还有事吗？没有没有，我这就走，嗯，不打扰你们，不打扰你们啊。别误会，要还的。啊，当然，我给你打个欠条。我说的不是钱，可能是别的。别的？什么别的？别来这个啊！电视剧又看多了你。你我要你晚上的时间。下流！你放心。我不会做出愉悦的行为，但这一个晚上，你的人和时间只属于我。你你确定你不会怎么样？弟弟，我跟你说，我可是姐姐啊，你不能乱来的哈。不谅你也不敢怎么样。行吧，那我先走了。这么拽，走吧。我告诉你啊，今天你不能卖爸，对吧？这老每次都是他唱，大伙儿。嗯，你们先去啊，我一会儿就来哈。快点啊，老弟手机上等你啊。走。你怎么来了呀？我来接你啊。你忘了我们的约定，今晚你只属于我。记得记得记得记得记得。哎，给约定取消了。你这是违约。啊，本来就是你强迫我的，还一晚上，你少看点电视剧吧，弟弟。姐姐是大人，大人很忙的。OK， 来拿着。我不管，我已经准备好了。那要不你跟姐姐去唱歌？你带我去不去？去。下个月提要钱，那肯定够。哎呦，谢谢，谢谢。哎，芬芬来了。
等你半天，你太慢了。啊，哎，芬芬，好帅的弟弟啊！你什么关系啊？邻居弟弟。嗯。哦。那个小孩子叛逆期就爱瞎说，坐。来，来，来，好。你看看你这，你怎么了？有不了，没事。那个，怎么样？芬芬，嗯，要是人家小弟不想玩呢，就别勉强。哈，不是那个弟弟，我跟你讲啊，弟弟，那芬芬呢，就是太善良了啊，与人为乐。那你也知道，现在这社会人心叵测，太复杂了。就尤其像你们这样小男生啊，就是太爱欺骗小女孩了。所以我们呢，有时候就不得不说谁呢？不是，我不是说你。组长，你怎么不唱歌了呢？唱歌那么好听，你唱呀！我，你看，芬芬，我没说他，是吧？哎哎，组长，要不咱们玩游戏吧？好，好，可以，玩游戏吧。行啊，行啊，行。咱玩真心话大冒险怎么样？可以，可以啊。那咱可说好了。你真心话呢，你就得说心里真实的话啊！你要大冒险，就必须得动起来。好，行。或者或者脚脚皮赖啊，这里面这瓶子没准啊。来，开始。嗯，我我选真心话。我来吧。这样，你现在有没有喜欢的人？我呀，当然是没有了。<笑>我就想认真搞事业，男人算个球啊！没劲儿，下轮开始啊！不管撞到谁，必须大冒险啊！好，行，哎，必须大冒险啊！啊，好好好，好，来，重来。我我替他，我替我选大冒险，他选大冒险。小伙子很上道嘛，我们要好好想一想哦。嗯，这样吧。赚到的人呢，选择咱们在座任意一个人 ，kiss， 那个人不能拒绝啊。好。哎，不是。不靠谱，这这玩好好的你跑了，你说？来继续继续来，这小孩儿我跟你讲不靠谱，你知道吗？玩玩挺好，你说他跑了，你对吧？没事，咱咱甭甭管他。来呗，咱继续继续啊！来来来，喝一口喝一口来。真是太丢脸了，都让你不要犯花痴了。芬芬，芬芬，大熊，你怎么来了？我不放心你啊，我
我担心你，怕你出事。你没事吧，芬芬？我能有什么事儿啊？哎呦，芬芬，你还逞强呢！刚才在里边，我看你脸色都变了。哎，不是，芬芬，像你这么优秀的女孩，将来肯定能遇到一个你真正喜欢的，是吗？肯定的。谢谢组长。奇怪了，当时他的眼神为什么这么真诚啊？不会是来真的吧？可他为什么临阵脱逃了？等等，刚才真的有心跳的感觉吗？不可能，不可能，一定是错觉。没事吧？见义勇为呢，乃我辈风范。今天就算不是你，就是一个陌生人什么的，我也会救的。所以你不用想太多。你昨天不是说打算拼事业吗？嗯，你打算干什么？我打算去参加红酒大师菲利普的招募赛。菲利普，嗯，你也知道他。他是天才级别的红酒大师。嗯，这个行业没有人不知道他吧？嗯，像我这样的小透明去参加他的招募赛，也是痴心妄想。不过呢，每个人都有做梦的权利，大不了我就输掉比赛呗。你不比任何人差，将要比赛，就要付出百分之二百的努力，这样才不会愧对自己。我相信你大小姐，我这赶时间，我就不等你了啊！不好意思，不好意思
，我这边出了点意外，我稍微晚点儿。嗯。看社区告示，担心你吗？不好意思啊，那个我错怪你了啊，我，你，我给你买药去，你等会儿。呃，这么晚，上哪买药去？去那个二十四小时药店。啊，呃，你要干嘛？不是，这个呢，是一会儿如果有坏人来追你的话，你就用这个斯坦保护自己。那你怎么办？我。我还有个大的，等我啊，给你买药去。这边有没有那种消炎的滴眼液呀？不好意思，已经卖完了。好吧，谢谢啊，客气。啊，这个，稍微等一下。你们怎么来了？纷纷给我打电话，我们俩就来了纷纷的人呢。刚,刚遇到的，说给我买药去了。我给他打电话。乔一，没电了。怎么样？关机。你好，你好，电话已关机。啊！你谁啊？哎，天然，我先送你回家吧。啊，我先送你回去。我分头找。八岁的东西我可以自己搬，你是给我搬家的那个人。啊
大哥，你跑不动了吧？我，我还能再跑。我告诉你啊，再这么追下去，天都要亮了。你别再追了，行不行？咱们商量个事儿，你别追我了，我不报警，行不行？敢报警，老子弄死你！我不报警，我不报警。就是，你现在除了放我走，你没有别的办法了，是不是？你你也跑不过我呀！你，我中学我是，我是那个女子田径队的，这个世界上根本就没有几个男的能跑过我。田径队的怎么了？啊！啊掉下，算你倒霉。啊！喂！等等，你有没有看到一个年轻的女生？没有。我们是不是在哪里见过？救命！救命！有没有人？我真是太傻了，早知道会有今天，我还在乎什么年龄啊！我陆芬芬发誓，只要能活着出去，我一定，我一定主动向他表白。许天然，我喜欢你。芬芬，陆芬芬是你吗？徐天然，徐天然，我在下面，你赶紧来接。手给我。哦，好。抓住我手。一。二。对不起，没想到我这么重，我我出去我就减肥。快，文文。啊，这这都什么时候了，你还想这个呀？是弱女子，跟你说了也不知道。有话就说。希望他们吉日自有天相吧。站住！这人有问题。
侠转世啊你啊！这算什么啊？我做记者，遇见凶险的情况比这多了去了。少见多怪。我问你，那个姑娘去哪了？我不知道。你还不知道？吧，过来！你有没有被坏人？沈培义，没事没事，放心吧。他怎么在这里啊？等等，我想起来了，那我们是在一起了吗？是、这、不、个、是醒了？嗯，我刚醒。没事吧？有没有受伤啊？没事，医生只是说我背后肌肉拉伤了一点而已，没关系的。是吗？我看看，严重吗？你先说。其实也没什么，我就是想告诉你，以后不要太冲动，不要让自己陷入危险的境地。嗯。这次你差点没命了，你可能不知道，如果你出事的话，我也活不了了。真的？好，我答应你。我说完了，轮到你说了。嗯，我我想说的是，该怎么说呢？我是一见钟情，还是日久生情？你怎么了？我觉得你口渴了。医生说你的脚没有什么大碍，但是还是要注意休息。喝完这杯水。你再睡一会儿。好。许天然怎么能找到陆芬芬的呢？哎，地图上还差几公里呢。这就算猫啊、兔子什么的，也不可能听到这么远的声音吧？这有什么好奇怪的？可能就是巧合吧。嗯，我觉得没那么巧合。哎，也许天然跟芬芬在身体上就有一种割舍不掉的联系。正是因为这种联系呢，才能让他感知到他的危险。也能够找到他的位置，这个解释你满意吗，德哥？你说的这是玛丽苏？扯淡，谁信啊？你你信吗？嗯哼，走吧。你看。
天然，我想说的是，我喜欢你，我喜欢你很久了。不行不行，啊，太直白了，太直白了。天然，我以前不是跟你说。对林佳姐姐呢，只要心怀尊重和感激，不要有什么非分之想，是吧？但是我现在收回这句话，因为，我对你有了非分之想。这个好，就说这个。来了，怎么不进去？别害羞，没事。看出来了，藏着哪去了？走了。菲利普的大弟子，不是，你听我解释嘛。解释什么？你居然把别的男人改成网名。我对菲利普那就是尊敬，啊，尊敬你懂吧？我我改，我马上就改。改成什么？改成三井寿的老婆。改成许天然的老婆。没想到你那么想做我老婆。哼。你这个骗子卢芬芬，加油！就在今晚，搞定他。
。吴芬芬，你关键时刻怎么可以这么丢人呢？怎么这么温柔啊！来了来了来了，怎么办？天哪！好激动！等等，这是什么操作啊让我进去救他吧。醒了，然后我发现你睡在沙发上。是，你是喝醉了。我怕你喝醉以后酒后乱性。你才酒后乱性呢。怎么，你不欢迎我？嗯，怎么会？一日不见，如隔三秋。我一直想问你一个问题：你皮肤怎么这么好呀？真的吗？啊、嗯。
小心点啊！嗯，腿还行吗？嗯，还行。哎，那个，乔伊今天不在家。嗯。都这么晚了。嗯。你想说什么？我想说，要不别走了。不走的话，我要干什么？我想和你喝酒。好，我去拿酒。嗯。
知道吗？你怎么自己一个人在这儿？屋里太黑了。傻瓜，别自己吓自己了。这样吧，嗯，去我家吧。纷纷决定搬出去了吗？什么意思啊？这店呢，是我断的，门锁密码也是我换的，我可尽力了。养兵千日，用兵一时嘛。你是孟尝君，我就是鸡鸣狗盗的乐爷。哎，这次可得记我一功啊！记你个头。要不然这样吧，你去我家住吧。嗯，你觉得合适吗？有什么不合适的？你是我女朋友，我们住在一起，天经地义。更喜欢住在你隔壁，更有烟火气。嗯，你是我第一个带回家的女孩，以后也是最后一个。那你要记得你说的话哦。好，快去洗澡吧，我带你去。行，那你抱我去。<笑>
样啊？我怎么感觉晕晕的？那你注意安全。好。你已经住进去了。哎呀，恭喜你啊，人生走向的新征途了。我跟你说，我刚才可丢人了，我。哎呀，没事，小情绪，插曲啊。哎，你赶紧起来收拾一下。嗯，这么重要的时刻，你一定要美，必须得全装，快点，好。全装，素颜霜，心肌粉饼，变色唇膏，他看不出来，你擦了粉，还化了妆，还喷了香水。我是不是太隆重了？不会啊，特别漂亮。过来吧。这么多好吃的。对，我今天想录一首，也是欢迎入住。坐吧。你快尝尝我做的怎么样。好吃、啊，你喜欢就好。你要是喜欢的话，我以后每天都给你做。好啊，嗯，那咱们俩就算是正式的开始同居了。请多关照，罗菲菲。好说好说。没想到你还挺靠谱的，不如果然住一起了。那当然了。怎么没电了？啊？何乐。哎。你干什么了？我我就。做戏做全套啊！我就我就把电电路给断了。什么？今晚电线能修好吗？今晚是不行了。那我住哪儿？我给你开酒店吧，五星级的。去拿换洗的衣服。这是谁家的小帅哥啊？怎么越看越好看呢？当然是你的。我告诉你一个秘密，我在第一次见到你的时候，我就觉得，哇！<笑>怎么这么帅呀、啊？
，然后呢，你又对我那么好，我就觉得你肯定会是我男朋友。嗯，我也告诉你个秘密，你这个话之前就说过了，而且也是喝醉酒的时候。是吗？嗯。啊哈！那你不是早就知道我喜欢你了？对啊。我们就这样聊着天，并抱紧，看一朵绚烂烟火，点亮屋顶。指尖已融化，在我温暖掌心，有你而存在的爱情，一起牵手走成美丽的风景。你是不是想干坏事啊？我告诉你，我也想。会守护这一份约定，守护这份爱到永远，到无尽。一起牵手走成美丽的风景，无论是阴雨还是天晴，彼此相拥穿越风雨和泥泞，有你而存在的爱情，每一秒心。我以前跟你说过，我的父亲也是白手起家，他以前想做的。也是平价红酒，真的，我从来没有听你提起过你父亲的事。我很想他，如果当年没有出意外，我和天然的命运都会不同。你别伤心了，对不起啊。芬芬，你不会明白，你对我意味着什么。自从我父亲发生意外以后，我就像变了一个人。我要坚强，要带领剧团发展，要成为姐姐的依靠。有时候我都会觉得，我变得不像我自己。直到遇到了你。你让我的人生闪闪发光。其实你也点亮了我的人生。在我温暖掌心，有你而存在的爱情，一起牵手走成美丽的风景。无论是阴雨还是天晴，彼此相拥穿越风雨和泥泞。有你。存在的爱情，每一秒心动都期待着光可以吗？我会守护这一份约定，守护这份爱到永远。
却醒了。嗯。等我一下，范范，你吓死我了！对不起啊，乔伊，我那会儿心里实在是太乱了，别生气了。不过他今天这是要干嘛呀？好像是有事情要宣布。许明晨不会是想当着我的面跟丁娜娜官宣吧？许明晨应该不是这么恶心的人。乔伊，我想走。这么着急干嘛去啊？你干嘛？别着急啊！许明晨到底想干什么？他该不会是想当着我们的面跟丁娜娜联姻吗？丁娜娜到此讲，回头看。接下来我宣布，丁氏将正式入股安达，我将出售手上的股份，并低于市场的百分之三十。当然，这不是正事。娜娜向陆芬芬女士求婚。求婚？你怎么不跟我说？干嘛跟你说？跟你说你就跟他说。你就是我的小太阳，遇到你之后，让我的人生闪闪发光。愿意嫁给我。